गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने आर सी एच फेज़ वन के बारे में बात किया था आज जो टॉपिक है वो है आर सी एच फेज टू तो आर सी एच फेज टू बिगेन फ्राम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फाइव द फोकस इज़ टू रिड्यूज मेटरनल एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी विथ एम्फोसिस ऑन रूरल हेल्थ केयर द मेजर स्ट्रेटजीज आर आर सी एच फेज टू कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फाइव से ये शुरू हो गया था इसका फोकस क्या था कि मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी को रोका जा सके और रूरल हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस किया जा सके अब इसकी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं सबसे पहले है एसेंशियल ऑब्सट्रेक्टिव केयर इसमें सबसे पहले आएगा आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी स्किल अटेंडेंस एंड डिलीवरी एंड पॉलिसी डिसीजन ठीक है नेक्स्ट है इमरजेंसी ऑब्सट्रेक्टिव केयर इसमें आएगा आपका ऑपनाइजेशन ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स सीक्री सेकेंड था ऑपनाइजेशन ऑफ पी एस सी एंड सी एस सी फॉर राउंड क्लॉक डिलीवरी सिस्टम मतलब ट्वेंटी फोर आवर्स डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए और स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम नेक्स्ट अब बात करते हैं एसेंशियल ऑब्सट्रेक्टिव केयर की जैसे हमने पढ़ा उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आप पढ़ सकते हैं टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फिफ्टी परसेंट ऑफ पी एस सी एंड सी एस सी वुड बी मेड ऑपरेशनल एज ट्वेंटी फोर सा डिलीवरी सेंटर इसमें क्या था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाने के लिए जो 50 परसेंट पी एस सी और सी एस सी थी वो अब ट्वेंटी फोर आवर्स क्या करेंगे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी नेक्स्ट था स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी होता है फॉर मेडिकल ऑफिसर्स ए एन एम एंड एल एच वी गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑब्सट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन इनको बताया गया कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिससे हम नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं और जो ऑब्सट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन है उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ये बताया स्किल अटेंडेंस एट डिलीवरी में नेक्स्ट पॉलिसी डिसीजन पॉलिसी डिसीजन में बताया गया जो ए एन एम एल एच वी और सिस्टर नर्स हैं या जो इंचार्ज हैं वो क्या कर सकती हैं कुछ ड्रग्स को इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकती हैं ताकि मैटर एंड मॉर्टिलिटी को कम किया जा सके जैसा कि आप देख सकते हैं परमिटेड टू यूज ड्रग्स इन स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन टू रिड्यूज मैटरनल मॉर्टिलिटी इसमें क्या किया गया जो ए एन एम से एल एच वी या सिस्टर नर्स हैं उनको क्या दिया गया कुछ ड्रग्स को यूज करने की परमिशन दी गई स्पेसिफिक एमरजेंसीज में ताकि हम मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकें तो ये था आपका एसेंशियल ऑब्सट्रक्टिव केयर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सबसे पहला स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी और पॉलिसी डिसीजंस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमरजेंसी ऑब्सट्रक्टिव केयर द फर्स्ट रेफरल यूनिट शुड बी मेड ऑपरेशनल फॉर प्रोवाइडिंग एमरजेंसी ऑब्सट्रक्टिव केयर जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है उनको क्या करना है हमें एमरजेंसी ऑब्सट्रेक्टिव केयर के लिए रेडी रखना है नेक्स्ट द मिनिमम सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय अ फुली फंक्शनल एफ आर यूज एफ आर यूज का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट अब जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है उनकी कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी सबसे पहला ट्वेंटी फोर आवर्स डिलीवरी सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरी चौबीस घंटे वहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी चाहे वो नॉर्मल हो या चाहे वो असिस्टेड हो इमरजेंसी ऑब्सट्रक्टिव केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सीजेरियन सेक्शन अब वहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन जो जो कि हम बोलते हैं सीजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन वहाँ पे अब किया जा सकेगा थर्ड है न्यू बॉर्न केयर वहाँ पर न्यू बॉर्न केयर की जा सकेगी जिसमें आप अब गर्ल स्कोरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ठीक है और प्रिवेंशन ऑफ हाइपरथर्मिया ये सब आप वहाँ पर देख सकोगे फोर्थ इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन जितने भी सिक चिल्ड्रन हैं वहाँ पे उनको इमरजेंसी केयर दी जा सकेगी फिफ्थ फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज वहाँ पे अब फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकेंगी और साथ ही साथ जो लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी सेफ अबॉर्शन सर्विसेज अबॉर्शन सर्विसेज मेनली जो एम एक्ट के तहत है वहाँ पर फॉलो की जाएंगी ठीक है नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ आर और एस टी आई का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं और एस का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे अब हो सकेगा ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज को वहाँ पे इनिशिएट किया गया ताकि जब भी कभी ब्लड की जरूरत हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो तो हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़े एसेंशियल लैब सर्विसेज एसेंशियल लैब सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की गई ताकि बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो किए जा सकें रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रेफरल सर्विसेज वहाँ पे इनिशिएट की गई ताकि हम मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी को बचा सकें तो ये हैं आपके इमरजेंसी ऑब्सट्रेक्टिव केयर के कुछ फंक्शंस सबसे पहले हमें ट्वेंटी फोर डिलीवरी सिस्टम 
वहाँ पे मिलेगा चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो असिस्टेड हो सर्जरी का इंटरवेंशन वहाँ पे शुरू होंगे सीजन सिलेक्शन वहाँ पे शुरू हो जाएगा न्यू बॉर्न केयर जिसमें आप टेम्परेचर आप ये सब देखते हो इमरजेंसी केयर दी जाएगी सिक्स चिल्ड्रन को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होगी वहाँ पर अबॉशन सर्विसेज सेफ होंगी आर और एस का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी होंगी और एसेंशियल लैब सर्विस और साथ ही साथ रेफरल सर्विसेज नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रेफरल सर्विस उनको स्ट्रेंथन कैसे भी किया जा सके जो थर्ड पॉइंट था फंड्स वेर गिवन टू पंचायत फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू पुअर पीपल इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी जो पंचायत है उनको फंड प्रोवाइड किया गया ताकि जो पुअर लोग हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी के दौरान मदद मिल सके ठीक है चाहे वो रेफर करने की हो एक जगह से दूसरे जगह की जाने की हो चाहे वो वहाँ पर उसी जगह उनको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की हो नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप एन जी ओज एंड वुमेन ग्रुप वहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एन का और वुमेन्स ग्रुप का ठीक है ताकि जो पुअर पीपल है उनको हम हेल्प कर सकें और उनके साथ ही साथ हम मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को रोक सकें ठीक है स्ट्रेंथन रेफर सिस्टम में आपका आएगा कि हम कैसे रेफरल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उन्होंने इसमें दो चीज़ बताई पहला कि जो फंड है वो पंचायत को दिया गया ताकि जो पुअर लोग हैं उनको हेल्प की जा सके और दूसरा जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो एन जी ओज हैं या जो वुमेन ग्रुप हैं उनका इन्वॉल्वमेंट किया गया तो ये तो हो गया अब इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें फर्स्ट था ट्रेनिंग ऑफ एम डॉक्टर्स इन लाइफ सेविंग एंड स्थेटिक स्किल्स फॉर इमरजेंसी ऑब्स्ट्रेक्टिव केयर एम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई ठीक है फॉर लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स और इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिक मैनेजमेंट स्किल्स प्रिपेयर ट्रेनिंग प्लान ऑफ सिक्सटीन वीक्स इन ऑल ऑब्स्ट्रक्टिक मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सीजर एंड सेक्शन ऑपरेशन इसमें क्या हो गया जो एम डॉक्टर है उसको सिक्सटीन वीक की जो ट्रेनिंग है वो दी गई किसमें ऑब्स्ट्रक्टिक मैनेजमेंट स्किल्स में और सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन में सिक्सटीन वीक की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो दी गई किसमें ऑब्स्ट्रेक्टिक मैनेजमेंट स्किल्स में और साथ ही साथ सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन में ठीक है सिक्सटीन वीक्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग दी गई नेक्स्ट सेटिंग अप ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर्स एट फर्स्ट रेफरल यूनिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप की गई जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था एमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में कि स्टोरेज होगा ब्लड का ताकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो वो फर्स्ट रेफरल यूनिट में ही हमें ब्लड मिल जाए हमें किसी और जगह से हमें दूर जाकर ब्लड लाना ना पड़े जिसका अब क्या होगा हमें ब्लड जो है फर्स्ट रेफरल यूनिट पे ही मिल जाया करेगा तो ये तो हो गया आपका आर फेज टू ठीक है आर फेज टू में हमने क्या क्या पढ़ा आर फेज टू में हमने पढ़ा सबसे पहले फर्स्ट अप्रैल को आया था 2005 में इसका फोकस था किस पे हमें मैटर्नल और चाइल्ड मॉर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी को रोकना है और रूरल केयर पे एम्फोसिस करना है इसमें हमने एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर के बारे में पढ़ा इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर के बारे में पढ़ा और फिर स्ट्रेंथिंग ऑफ रेफरल सिस्टम के बारे में पढ़ा उसके बाद में देखा एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में हमने क्या क्या देखा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखी जिसमें हमने बताया कि जो पचास परसेंट और सी एस हैं वो चौबीस घंटे डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगी स्किल अटेंडेंस एट डिलीवरी ठीक है स्किल अटेंडेंस वहाँ पर होनी चाहिए डिलीवरी डिलीवरी करने के लिए साथ ही साथ पॉलिसी डिसीजंस जिसमें क्या बताया गया कि जो ए एन एम एल एच और एस है वो क्या कर सक सकती हैं उनको परमिशन है कुछ स्पेसिफिक इमरजेंसी ड्रग को यूज़ करने की इन इमरजेंसी सिचुएशन टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी उसके बाद हमने देखा इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में क्या क्या था चौबीस घंटे डिलीवरी सर्विसेज सर्जिकल इंटरवेंशन वहाँ पे प्रोवाइड हो गया न्यू बॉर्न केयर होगी इमरजेंसी केयर ऑफ सिक्स चिल्ड्रन अब आपको मिलेगी वहाँ पे सर्विसेज फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मिलेंगी सेफ अवॉशन सर्विसेज मिलेंगी आर टी और एस टी आई का ट्रीटमेंट मिलेगा ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी मिलेंगी एसेंशियल लैब सर्विसेज मिलेंगी और रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उसके बाद स्ट्रेंथनिंग और रेफरल सिस्टम हमने देखा कि फंड्स जो है वो पंचायत को भी दिए गए और साथ साथ जो इन्वॉलमेंट है एन जी ओ सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन ग्रुप का उनको इन्वॉलमेंट किया गया नेक्स्ट न्यू ने शिफ्ट देखे इसमें देखा कि 16 वीक ऑफ ट्रेनिंग दी गई ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स और सीजन सेक्शन में जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और ब्लड स्टोरेज सेंटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई फर्स्ट रेफरल यूनिट पे अब हम देखेंगे जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना क्या है द जन न
इट वॉज लॉन्च इन ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेल्थ अप्रैल टू थाउजेंड फाइव को जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुई थी ये क्या है हंड्रेड परसेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल आपको पूरा हंड्रेड परसेंट स्पॉन्सर्ड करता है एंडर एन आर एच एम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इट इंटीग्रेट द कैश असिस्टेंट विद इंस्टीट्यूशनल केयर ड्यूरिंग अल्टीनेटल डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम के ये क्या करता है आपको कैश असिस्टेंट करता है साथ साथ इंस्टीट्यूशनल केयर भी देता है एंटीनेटल के टाइम डिलीवरी के टाइम और पोस्टमार्टम केयर के टाइम इसमें जो आशा है वो क्या रहेगी लिंक वर्कर रहेगी इसमें आपको तीन पॉइंट याद करने की जरूरत है पहला तो 12 अप्रैल 2005 को आता है आया था दूसरा 100 परसेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें क्या होता है कैश असिस्टेंट दिया जाता है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल केयर दी जाती है प्रेगनेंट लेडी को एंटीनेटल के टाइम डिलीवरी के टाइम और पोस्टमार्टम के टाइम और ये जो है वो पूरी तरीके से इसमें जो लिंक वर्कर है वो क्या है आशा जो है वो लिंक वर्कर का काम करेगी नेक्स्ट वंदे मातरम स्कीम इट इज़ अ वॉल्ट्री स्कीम वेयर एन एनी ऑब्सट्रेक्टिव एंड गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट मेटर्निटी होम नर्सिंग होम एम बी बी एस डॉक्टर्स कैन वॉल्ट्री दैम सेल्फ फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदर रोड सर्विसेज एक वॉल्ट्री स्कीम है जिसमें क्या है कोई भी ऑब्सट्रेक्टिव या गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट मेटर्निटी होम नर्सिंग होम एम बी बी एस डॉक्टर्स वो क्या करवा सकते हैं सेफ मदर रोड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं जो एनरोल्ड डॉक्टर्स हैं वो अपने जो क्लिनिक वगैरह हैं वहाँ पे वंदे मातरम का लोगो जो है उनको डिस्प्ले करना है और इसमें क्या है जो आयन और फॉलिक ऐसे टैबलेट्स हैं या जो ओरल पिल्स है टीटी इंजेक्शन है वो उनको दी जाएंगी गवर्नमेंट द्वारा और ताकि वो लोगों को इसमें को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इसमें आपको चार पॉइंट याद करने की ज़रूरत है सबसे पहला ये जो सर्विस है वॉल्ट्री सर्विस है इसमें कोई भी ऑब्सट्रेक्टिव गायनोकोलॉजिस्ट मेटर्निटी होम नर्सिंग होम एम डॉक्टर्स सेफ मर्डर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं सेकंड जो एनरोल डॉक्टर्स होंगे वो वंदे मातरम का लोगो अपने क्लिनिक पे क्या करेंगे डिस्प्ले करेंगे जिसकी मदद से थर्ड आयन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स ओरल पिल्स टीटी इंजेक्शंस ये सब उनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ताकि ये लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें तो ये आज की क्लास थी आर सी एच फेज टू हमने पढ़ा जननी सुरक्षा योजना हमने पढ़ी और वंदे मातरम स्कीम नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे